<笑>どうも皆さんこんにちは最初版の YouTube 第18弾でございますよ<笑>ありがとうございます<笑>さん<笑>もうこれ名前出しちゃっていいあ,全然<笑><笑>あの今日はですね畑中という僕の大学の後輩を招きましてちょっと初の共演コラボ動画をね撮っていきたいと思ってますよろしくお願いします,お願いしますそうでもうほんとあれだな久しぶりだな<笑><笑>まあまあまあそうだな、うん、緊張すんだよ自然体でいくよ、いつも通り<笑>まあラフな感じで、ね、ラフな感じでいこうやっていこうと思います OK ですはい、で今日こいつを呼んだ理由としてはズバリ後輩力について語ってもらおうと思ってますえっ、ー、とね、実は僕はその後輩力というものがとても欠如しておりましてあのー、本当にまあプライベートで行くと嫌な先輩はなんていうのあ、避けてきたというかそこまで積極的に絡まないようにしていたっていうのがあってね、まあ、本当に何だろう俺が性格上わがままやから、まあ、媚び売ったりとか,なんか通り一辺倒のコミュニケーションみたいなのが嫌いなんで、あのーね、そうやって避けてきたんですが、まあ、彼は抜群なのでそこをちょっとね紹介してもらおうと思ってます。逆になので、まあ、一定のコミュニケーションでいけるから先輩の方が得意っていう人が多いもう多いんだけど俺は逆にあの前挙げたように後輩とのコミュニケーションみたいな方が好きだし得意だからこれはね相反する2人の<笑>ちょっと共演になりますでその中でもやっぱ畑中後輩力抜群なので、えー、とそんな畑中からですね、えー、とまず後輩力について一通り語ってもらいます、はい、でそれであの苦手な僕がそれを聞いた上でなんか疑問に思ったことを深掘りしていって本当に学ばせていただくという企画でございます<笑>はいなので事前に畑中にはですねあのその後輩力について棚卸しにしてもらったんですが楽しかったな棚卸しそうだねなんか<笑>普通に、うん、あんま考えないでやってたことを、うんうんあのー、自分でこう,う、ね、言語化するとあこういうところ無意識で意識してたなってはいやっぱあるから、そのあたりはなんか自分でも発見というか、はいはい、いいねっていうのはあるよねワクワクした、うん、考えてる<笑>やっぱ人に伝えられるっていいなっていう感じはするかな、うん、あのこの後輩僕結構大好きな後輩でなかなか後輩好きとは言っても二人で遊ぶってあんまないんだけどこいつは二人で遊べる感じなんでよしじゃあ聞いていきたいと思いますじゃあ、はい、なんかちょっと俺にレクチャーをレクチャーを、ね、お願いしますえっとまあ僕がですね後輩力がまあ、抜群って最初まは言ってくれるんですけど、まあ、そもそも僕が、うんえっと、先輩といるのが好きっていうのはまあベースで,、うんはいはいでまあ、なぜかっていうと、うんまあ、やっぱり自分のスタンスが分かりやすい、うんうん、要は先輩と後輩っていう関係がしっかりできるから、うんうんうん、自分がどういう立ち位置にいるかっていうのが分かりやすいなと思います、うんうんうん、であとやっぱ先輩と仲いいので、うんうんあのー、まああんまメリットデメリットって考えて付き合ってるわけではないんだけど、うんうんうん、メリットも多いなと思ってて、うん、なんかプライベートだとまあいろんなものにこう誘ってもらえる、はいろ、はい、んな場にこう連れ出してもらえるだったりとか、はいはいはい、あとはやっぱ自分の,あの知らないこととかっていうのを教えてもらったりとか、はいはいはい、あと仕事だと、うんうんうん、あのー、なんか新しいことやろうってなった時に声かけてもらえる、うんうんうん、方なんかも一緒にやらないかみたいな形で,、うんうん、でそういうのはやっぱりねあのー、メリットだなぁと思ってるし、まあ、自分でもそういうところがやっぱり好きなんだろうなと思ってます、うんうんうん、で、まあ、あとは<咳>あれだね結構、あのー、先輩、うん、だと後輩に対してこうかっこつけなきゃいけないなみたいなのがあるかなと思うんだけど、うんうん、後輩でいると、はいはいはい、素の自分で入れるっていうのが、はいはい、自分はすごい楽だなと思います、うんうんうん、でまあ、じゃあこれでねどうやってこうまあいろんな先輩と仲いいんですけど僕はどういうスタンスでこう先輩と接してるのかっていうところをまああの何点か3つぐらい大きなポイントに絞って説明できればなと思いますでまずね前提として先輩もあの後輩と接すると結構不安だと思うんですよねこいつは俺といて楽しいのかとかなんかあのーちょっと無理させてないかなっていうのはある人間だから、はいはい、でまあそうなった時に、うんうん
、まず最初に大事だなと思うのはベースとしてその人を自分から慕う,、うんう,んうんうん、だったりとか、えーとまあ、あとは尊敬できるポイントっていうのは絶対誰にでもあるはずだから、うん、そこを探すっていうのはやるかな。うんうんうんうん先輩全員がね、最初まみたいにこうグイグイ<笑>来てくれればこんな楽なことはないけど<笑>そういう人ばっかりでもないからやっぱり自分からこう、慕っていく、うんうんうん、あの、えー、尊敬するポイントを探すっていうのは大事かなと思います、はいはいはいはい、やっぱそういうやつの方が可愛いよねまあ確かにそうやね、うん、確かにそうやね<笑>反省する<笑><笑>そう、そういうところがあるから、うんうん、もうね<笑>あともう一個は、うん、これ二つ目なんだけど、okay. えっ、ー、と自分はこんな人間だよっていうのをあのいち早く開示するっていうのはすごい意識的にやってるかな。で僕がよく使うのはあのまあ自分が結構いじられキャラだから、うん、いじってもいいですよっていうのを、はいはい、あの分かりやすく伝える。はいはいうんうん、なんか例えばなんだけど。あのまあ、自分背がちっちゃかったりとか、はい、目が細かったりとかってするから<笑>はい、はい、そういうのをこう上手に使って、うんうん、あのなんか街中で見かけた赤ちゃんとか見て「あの赤ちゃん目大きいっすね」俺生まれてあのサイズに行ったこと一度もないっすよ」とか<笑><笑>なんかそういうちょっとした、ねね、そう自虐を使って<笑>あのあこいつはこういうやつなんだなっていうのを、はいはい、あの開示することが多いし、うんうんまあ、それ以外のタイプでも。あのやっぱり自分をねどういう人間ですよどういうのが好きですよとかっていうのを伝えるっていうのは結構大事かなと思うので,、はい、で3つ目はあのー、ポジティブな感情表現を表す、はいはいうん、これはねすごい大事だなと思ってて、うんあのー、先輩に対して、はい、あのすごいなって思ったこととか、うんうんこの人のこういうとこ好きだなとか、うんうんうん、今のこれ面白かったですねみたいなポジティブな感情表現は、うんうん、やっぱりねあの積極的に、はいはい、あの伝えていった方がいい、はいはい、言葉にしないと分かんないからやっぱり積極的に伝えるでただあのなんて言うんだろう嘘はつかなくていいかなっていうのがあって、はいはいはい、あの思ってもないけど、うん、すごいですねとか言うとやっぱ見透かされちゃうかなって思うそうねやっぱり自分のすごいな、面白いなと思ったことは言葉にするっていうのは結構大事かなと思います。はい、今のが三つ目です。はいはい、で、えっ、ー、と、最後に、まあ、大きなポイントとしては。うん、笑う。笑う。<笑>笑う、うん。これね、やっぱ。笑顔って。大事だなと思ってて。うんうん、で笑う。笑う。これ意外やな。<笑>言語化で笑うが出るのはすごいな。<笑>あのね、やっぱ意識的に笑った方がいいと思うんだよね、うん、であと,、はいえー、と先輩とかに自分が楽しいですよとか、はいはい、好きですよって伝えるときに、はいはい、やっぱり笑顔ってすごい強力な武器だと思うんだよね,うねであとはこれまあ先輩後輩に関わらずだけど、うん、魅力的一緒にいて楽しいなとか魅力的な人ってやっぱ笑ってる人多いなって思うんだよねこれはそういういのを積極的にやってるしやっぱり、あのー、そうすることによってねいろんなコミュニティもやっぱ和むなっていうところはあるかな、はいはいうんうん、でこれの今4つが、まあ、プライベートでも、はいはいまあ、仕事でも、はいはい、両方とも大事な、はいはい、あの共通点かなって思って、はいはいえー、と日々、あのー、過ごしてるかなっていう感じかな<笑>、うんうん、以上以上とりあえずねありがとうございます。はい。いやー、めちゃくちゃ勉強になることが多かったですね。<笑>まあ、とりあえず俺が大事だなと思ったポイントは後で言うとして、ちょっと質問コーナーから行きたいと思います。まあ、俺がに足りなかったとやっぱその先輩はなんかちょっとか接してみて、うんうん、うって思ったらもういいかなっていう判断するのが早すぎたっていうのが多分あって。好きなところを見つけるよりも多分その嫌いなところが目に見えた瞬間にや,、はいはいはい、やめちゃうみたいな感じだから多分そんな先輩の友達って多くないのかなと思って好きなところを見つけるっていうのはもう、うん、な本当に些細なことでもいいの、うん、いやもう本当にちっちゃいことでもよくて、うんうん、あのー、なんか例えば、うん
なんだろうなこの人すごいあの、うん、飲み会とか行った時に、うん、あの割と後輩にも気使ってくれるなとかでもいいし、はいうんうんうん、なんだろうななんかこの人さっきあの会社で落ちてるゴミなんか拾ってたなとかなんかそういう本当に、はいはい小さいところで良くて、はいうん、でやっぱそういうところを見てあげると、はいはい、なんかあらがあっても、はいはいまあ、それは人だしなっていう,、まあうね、目で見れるかなっていう,、うんうんうん、あ<笑>なるほど、うん、あとはあれだろうねあの自分の中であんまり理想の先輩像とか決めつけちゃうと、はいはい、そことのギャップが確かになすごい。強くなっちゃうのかなかって感じはあるかな。はいはいはい、あんまそういうのは決めつけずにみんないい人だな。はいはい。なんかそうだね。逆まあ俺が後輩にやってるかのような感じで、<笑>確かに先輩逆に先輩にはこうあってほしいし、うん、とかやっぱ兄貴みたいに伝える人にだけついていきたいみたいなとこあったんで、はいはい、なるほどね。まあそこを決めつけずに、そうだね。なんか。些細なこととか、うん、逆にマウント取ろうとしてくる人でも<笑>可愛いだっていうところを見,そうそうそう見たりとかが大事ってことねそうだねなるほどなーいやでも気づくポイント多かった234に関してはもう共感しかしないから、うんうん、なんだけどその好きな点を探す尊敬できる点を探すっていうのはすごい勉強になったので<笑>これからちょっと意識していこうと思います、はい、あ,ありがとうございますよし僕が今日たたやかの,、ま、あの話で大事だなと思ったのは、まあ、僕の気づきは1番目の,その尊敬できる点とかを探すみたいなところなんだけどそれは本当にできてなかったんでやっていこうと思いますでまあそうだね、まあ、開示に関してはもうこれは先輩へのコミュニケーション後輩へのコミュニケーションももう一緒かなと思って<笑>そうだよね自分が気に入られたければまずは自分から開示してしかもまあその人に一番目と戻るけどいいことを探して自分が好きになるっていうことをしないと相手も好きになってくれるわけはないとそ,、うん、そ,そりゃそうだよね<笑>自分からやっぱ自分から働きかけるっていうのが大事かなそ,、ね、そ,そのベース先輩が好きっていうところも強いよねやっぱ、うんそうだね、俺もベース後輩が好きだからもう好きに決まってるから入るから強いんだろうからそれを先輩にもやればいいとそうだねそうやねでそうだね、この3番目ポジティブな言葉を表現するっていうところはやっぱこの一番の尊敬できる手を探してないとそれができないと思うのでそこめっちゃつながってるなと思ってこれ連動するのでやっぱやっていきたいなっていうのと僕もなんか伝えなきゃ分かんないし、えーとまあ、伝えてくれる周りのやつらが。がすごい尊敬できるなって思うんでやっぱり言葉は口に出してポジティブな言葉ほどね、うん、思うわ、うん、実はまあ畑中君もですね僕が仕事で疲れてる時とかも<笑><笑>いやでも尊敬してますよみたいなことを言ってくれてそれだけ励みになったみたいなのがあるんでやっぱ確かにこうしっかりと伝える好きな部分伝えるっていうのはもうこれはやるべきですね。うんそこにも女にも思ってちゃうんですよ<笑>そ,う<だ><笑>そうだねで最後笑うまあこれね、まあ、その123とかなんかまあ想像すれば出てきそうな言語化ですが4はびっくりしましたね<笑><笑>いやすごいなと思ってあまあ確かに、まあ、そうだよね表情に出てなかったら分かんないしそうだねうんそのポジティブ3を伝えるにしても笑顔の方が絶対いいし気持ちいいしまあそうですねそこに決定的な差が僕と畑中君にありました<笑>畑中が呼ばれる先輩の飲み僕呼ばれなかったりする<笑><笑>いやー、ね、確かにね、うん、いやありがとうございましたありがとうございますいやこれからもなんか同じ営業もやってますし、うん、同じ静岡好きなもの同士ちょっとこれからもなんかあれば協力していければと思いますので皆さんもまた楽しみにしてくださいじゃあありがとうございました